பிஜேபி ஃபார் டிஎன் அதில் வந்து அந்த பேஜில் ட்விட்டர் பேஜில் நீங்கள் போட்ட ஒரு படம் இப்போ போட்ட படம் இல்லை இது வந்து நான் மே மாதத்துலேருந்தே போட்டுட்ருக்கோம் வேணுகோபால் வரைஞ்ச படத்தில் வந்து பூனல் இருந்தது அதை கருணாநிதி வந்து ஒரு சின்ன துணியை போட்டு மறைச்சு ஹிந்துங்கிற இந்த அடையாளத்தை அழிச்சா தான் அவங்கனால சர்வே பண்ண முடியும் இது ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இவங்க வந்து இந்த ஹிந்துன்ற அடையாளத்தை எல்லாருக்கிட்டையும் அழைச்சாங்க திருவள்ளூர் இந்துவா இருந்தா என்ன பிரச்சனை முஸ்லீமா இருந்தா என்ன பிரச்சனை கிறிஸ்துவரா இருந்தா என்ன பிரச்சனை இல்லை கிறிஸ்டியானிட்டி முஸ்லீம் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த வல்ல திருவள்ளுவர் தான் இப்போ இருக்கிறது அப்போ ஹிந்துவிசம் மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலையும் இருந்துச்சு ஹிந்துவிசம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இதையே அழைக்கணும் நீங்கள் <laughs> 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 திரு மோடி அவர்கள் தமிழ்னு பேசுறாரு புறநானூறு பேசுறாரு திருக்குறளை வந்து தாய்லாந்து மொழியில வெளியிடுறாரு அப்படின்னு போதான் பயப்படுறாங்க இங்க இருக்கிற தமிழக மக்கள் பயப்படுறாங்க எல்லா கட்சிகளும் பயப்படுறாங்க காவி உடை போடும் போதா ஒரு கலர் உங்க மேல ஒரு சாயம் இருக்கு பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் மீது அது காவி உடை அவங்க வந்து அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க ஏன் மக்கள் திணிக்கிறீங்க கொண்டு போய் வஞ்சிங்க <laughs> <laughs> வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஹை டிவியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு நிர்மல் குமார் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு நிர்மல் குமார் சார் வணக்கம் பிஜேபியினுடைய ஹை டிவி லீடர் நீங்க தான் நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு பிஜேபி ஹை டிவி பேஜ்ல எது போட்டாலும் பிஜேபி ஃபார் டிஎன் ஆமா எஸ் அதிகாரப்பூர்வ பேஜ் இந்த பேஜ்ல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த திருவள்ளுவர் படம் தான் திருவள்ளுவரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்னு பேசிய ஒரு வள்ளுவனை எல்லா சமூ எல்லா சமூகம் மதம் சார்ந்து எதையும் நம்ம வந்து ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் அவர்கள் எடுத்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இதுவரையில் அப்படி தான் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் வள்ளுவரை இன்னமும் படிக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது நம்ம எப்படியெல்லாம் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் வருங்கால தலைமுறைக்கு என்னென்ன சொல்லணும் படித்து நம்ம என்னத்தை கொடுக்கணும் அதை தான் நம்ம பேசணும் பிஜேபி ஃபார் டிஎன் அதில் வந்து அந்த பேஜில் ட்விட்டர் பேஜில் நீங்கள் போட்ட ஒரு படம் நீங்கள் பதிவிட்டது தானே அது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் அதில் இப்போ போட்ட படம் இல்லை இது வந்து நான் மே மாதத்துலேருந்தே போட்டுட்ருக்கோம் ஓ மேலேருந்தே போட்டுட்ருக்கோம் அதாவது இப்போ இருக்கிற இந்த இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 திருவள்ளுவர் படம் இப்போ சர்க்குலேட் ஆகி இருக்கிற படம் வந்து இது ஒரிஜினல் கிடையாது இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு அப்புறம் திரு ப பக்தவச்சலம் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிறப்போ அவர் பீரியடில் இது கிரியேட் பண்ண நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒம்பது சரி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழில் அந்த அந்த கூட்டம் நடந்தது ஐம்பத்தி ஒம்பதுல அது வெளியிடப்பட்டு அப்ரூவ் ஆச்சு அந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தி திராவிடர் கழகங்கள் திமுக மற்ற இந்த எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது இது வேற இதை வரைஞ்சது வந்து திரு வேணுகோபால் அவர்கள் வேணுகோபால் சர்மா வேணுகோபால் சர்மா வேணுகோபால் சர்மா அவர் தான் வரைஞ்சாரு வரைஞ்சது அப்ரூவ் பண்ணாரு மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஒரு அந்த படம் தமிழக அரசு அப்ரூவ் பண்ணி மத்திய அரசு வெளியிட்டது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வரையப்பட்ட ஒரு படம் தமிழக அரசு தமிழக அரசு அப்போ அப்போ இருந்து தமிழக அரசு அப்ரூவ் பண்ணி அமைச்ச படம் இன்னைக்கு இருக்கிற திமுக போன்ற கட்சி எல்லாம் ஆட்சிக்கே வரல அதிகாரத்துல இல்ல வரல ஆட்சி வரல ஆனா பக்தவச்சன் அவர்கள் ஒரு கமிட்டியா ஃபார்ம் பண்ணப்ப இத வந்து பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர் வந்து ஒரு சமீபத்துல ஒரு பேட்டியிலேயே சொல்லியிருந்தார் அதாவது வேணுகோபால் வரைஞ்ச படத்துல வந்து பூனல் இருந்தது அத கருணாநிதி வந்து ஒரு சின்ன துணியை போட்டு மறைச்சு இந்த மாதிரி வரைங்கன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு நிறைய ஒரு யூடியூப்லயே இருக்கு இல்ல அதே அதே பீட்டர் அல்போன்ஸ் இன்னைக்கு கண்டிச்சு பேசியிருக்காரு இல்ல இல்ல அவர் கண்டிப்பாரு ஆனா வந்து நான் சொல்ல வர்றது 
அப்போ க கண்டிக்கிறாருன்னா அவர் அது அவருடையது பட் இந்த அந்த நடந்த சம்பவம் அதாவது இப்போ இருக்கிற அந்த ஒரிஜினல் திருவள்ளுவர் வந்து பிறஞ்சது யார் அதனால் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து இவங்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திருவள்ளுவர் அதாவது ஒரிஜினல் முத முதல்ல திருவள்ளுவருக்கான ஒரு உருவம் கொடுக்கப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறில் எட்நூறில் இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து அப்போ இருக்கிற ஒரு கோல்டு காயினில் திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு ஒரு முனிவராகவும் ஒரு சித்தராகவும் அந்த மாதிரி ஒரு காயினில் முத முதல்ல உருவம் வந்து அப்போ தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி எட்நூறில் ஸோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் முப்பதில் இருந்த புத்தகங்கள் நிறையாவில் பார்த்துருப்பீங்க திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு ஒரு முனிவராகவும் ஒரு இந்து துறவியாகவும் இந்த மாதிரி தான் காட்டப்பட்டிருக்கு இது ஐம்பத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து தமிழை வச்சு ஒரு அரசியல் தொடங்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த திராவிடர் கழகங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஹிந்துங்கிற இந்த அடையாளத்தை அழித்தா தான் அவங்கனால சர்வே பண்ண முடியும் இது ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இவங்க வந்து இந்த ஹிந்துன்ற அடையாளத்தை எல்லாருக்கிட்டே அழைச்சாங்க இது மட்டும் இந்த எல்லா புறநான ஒரு எந்த நூலை எடுத்துக்கிட்டீங்க நினைச்சுக்கோங்கிஸ்டியான <laughs> வல்லு திருவள்ளுவர் தான் இப்போ இருக்கிற திருவள்ளுவர் அப்போ ஹிந்துவிசம் மட்டும்தான் இங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருந்துச்சு சரி ஹிந்துவிசம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இதையே அழிக்கணும் இதே அழிக்கணும் சரி அவர் உலக பொதுமறையாகவே எல்லாருக்கும் பொதுவானவராகவே அவருடைய கருத்துக்கள் பொதுவாக எல்லாமே இருக்கட்டும் அது ஏற்றுக்கலாம் இல்லை ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்து வளர்ந்து இந்த உலகத்துக்கு எல்லா ஒரு திரு திருக்குறளையே கொடுத்துட்டு போன வள்ளுவருக்கு இப்போ அவர் இந்துன்னு அடையாளப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல ஏன் வந்துட்டீங்க நீங்கள் இது அவர் ஹிந்து தான் இது இது இதோடைய ஆர்கியூமெண்ட் வந்து முந்நூறு வருஷமா நானூறு வருஷமா நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆனா இது வந்து இந்துவா தான் இருந்தது இந்த ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷங்களா தான் அதுவும் திருக்கு கருணாநிதி அதுக்கப்புறம் அந்த திராவிடர் கழகங்கள் இவங்க வந்து திட்டமிட்டு தமிழ்ல வந்து தமிழ்ல இருந்த எல்லா இந்து அடையாளங்களையும் அழிச்சிருக்காங்க இது இன்னைக்கு இருக்க நூல்கள்ல நிறைய இருக்கு நூல்கள் நிறைய இருக்கு திருவள்ளுவரும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குரல் நிறைய வந்து இல்ல திரு கருணாநிதி அவர்கள் திரு கலைஞர் அவர்கள் நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்த இடத்துல திக திமுக சார்ந்த ஒரு வள்ளுவர்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன அவங்க அதை வச்சு அரசியல் பண்ணாங்களா என்ன அப்ப ஏன் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு ஹிந்துன்ற அடையாளத்தை அவர் அழிக்கணும் ஹிந்துன்ற அடையாளத்தை விளக்க உரைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு திருவள்ளுவர் வந்து அவருடைய குரல் நிறைய நிறைய ஆதாரங்கள் நீங்க இன்டர்நெட்ல போய் எடுக்கலாம் அவர் வந்து தெய்வங்களை பற்றியும் நிறைய உமையால் இப்ப இவங்க கிருஷ்ணரை பத்தியும் நிறைய தெய்வங்களை பத்தியும் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆனா எந்த விளக்க உரைகள்லையும் விளக்க உரைகள்லையும் இந்த மாதிரி எந்த குறிப்பும் இருக்காது இதுக்கு பதிலில் வந்து இப்போ முன் ஜென்மங்கள் வேதங்கள் தெய்வங்கள் இதை பற்றி நிறைய கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணலாம் நிறைய போய் படிச்சுக்கலாம் இவங்க வந்து திட்டமிட்டு ஏன்னா விளக்க உரை எழுதுனது எல்லாமே மற்ற விளக்க உரையும் அழிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்க விளக்க உரை எழுதுனது எல்லாமே கருணாநிதி அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்த இவங்க தான் ஸோ இவங்கெல்லாம் திட்டமிட்டே இதை அழிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து புதுசான ஒரு 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 நூலை கொண்டு வராங்க இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஹெல்த்தி இன்டலெக்சுவல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வரதான் செய்யும் ஏன்னா இதோ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரதான் செய்யும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து திட்டமிட்டுலாம் யாரும் நீங்க பூசின அந்த காவி சாயத்தினால என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கு தெரியுமா இப்ப சமூக வலைதளங்கள்ல ஒரே ஒரு செகண்ட் நீங்க வேணா இந்த படத்தை பாருங்க இத வந்து நம்முடைய நேர்களுக்கே காட்டலாம் என்ன பண்றாங்கன்னு நீங்க பாத்துட்டு இல்ல இல்ல சரி இது மாதிரி விஷமிகள் வரதா செய்வாங்க இது விஷமிகள் இல்ல உங்களால நீங்க நீங்க ஆரம்பிச்சு போட்ட நீங்க போட்ட விதைங்க இது இப்ப முளைச்சி பாரு எங்க வந்து இருக்கு நாங்க போட்டது オリジナル オリジナル அதுக்குள்ள வரவங்க தான் விஷமிகள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளுவரோட சிலைக்கு வந்து ஒரு அவமரியாதை நடந்துருக்கு இத கண்டிப்பா बीजेपी சார்பா மிகவும் கடுமையா கண்டிக்கிறோம் ஆனா அது ஒரு மிகப்பெரிய அவமரியாதை அது வந்து बीजेपी ல ஒரு நிமிஷம் கூட அது வந்து அனுமதிக்கவே மாட்டாங்க அது बीजेपी ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய கேள்வி அதனுடைய நீச்சே வந்தறேன் இது வரையில இப்படி சம்பவம் நடந்திருக்கு திருவள்ளுவர் சிலை அவமதிக்கப்பட்டிருக்குது தஞ்சை மாவட்டம் அதாவது பிள்ளையார்பட்டியில நடந்த சம்பவத்துக்கு பிஜேபி ஃபார் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஃபார் பிஜேபி இந்த ட்விட்டர் பேஜ்ல நீங்க ஒரு கண்டிக்கிறோம் ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கீங்களா போட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முதலமைச்சர் <laughs> 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 என்ன சம்பந்தம் 
அவங்க வந்து திராவிடர் கழகத்துடைய கிளை மாதிரி தான் இங்கே சில பேர் செயல்பட்டிருக்காங்க அவங்க கம்யூனிஸ்டத்தை பேசுறதை விட்டுட்டு இவங்க வந்து பெரியார் திராவிடர் கழகத்தில் இருந்தோ இல்லை வேறு யாரோ வந்து திராவிடர் கழகத்தில் இருந்தோ வீரமணி என்ன எழுதி கொடுக்குறாரோ அதை அவங்க லெட்டர் படல எல்லாருக்கும் முன்னாடி இவங்க இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒன்று தானே பாஜக இருக்கவங்களுக்கு ஒன்று தான் திமுக கம்யூனிஸ்ட் காரங்களும் அதை வந்து பேசலாமே எல்லாரும் கொண்டாடலாமே அவங்க கண்டிப்பாக பேசலாம் ஆனால் இன்னும் உங்க கம்யூனிஸ்டத்தை பேசுறத விட கடவுள் எதிர்ப்பையும் ஹிந்து எதிர்ப்பையும் தான் அதிகமாக இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாடு கம்யூனிஸ்ட் அவங்க வந்து நீங்க உங்க திமுகவுக்கும் திமுக அவங்க ஒரு சபாடினேட்டா இருக்காங்கன்னு கூட நீங்க வச்சுக்கோங்க அதுக்கு <laughs> 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 தெரு தூரவை கொடுக்க முடியாது அதனால இன்னைக்கு அந்த வாங்கின இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு இதே மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையை ஓடணும்னு நினைச்சு தான் இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து இதுக்கப்புறம் அரசியல்ல தமிழ்நாட்டில் எந்திரிக்கவே முடியாது அவங்களுடைய சர்வே இருபத்தஞ்சு கோடியை ரொம்ப அதிகப்படியா பேசிட்டு தான் இருக்கீங்க வெளிப்படை தன்மையோட தான் அறிவிச்சிருக்காங்க கம்யூனிஸ்டுகள் வாங்கி இருக்கு இந்த பணத்தை வெளிப்படையா அறிவிச்சிருக்காங்களே எங்க அறிவிச்சிருக்காங்க திமுக வந்து அவங்களுடைய திமுக கட்டுச்சா இல்லையா திமுக நாங்க கொடுத்தோம் ஆமா கொடுத்தோம் இல்லன்னு மறுத்தாங்களா என்ன கம்யூனிஸ்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன்ல கொடுத்த பருகுதான் வந்து இவங்களே வந்து ரொம்ப மெதுவா திமுக <laughs> 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 அதுக்காக திருத்தப்படுது <laughs> 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 சார் பெண்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாதான் சார் யாரையுமே தப்பு சொல்ல ஆமா பெண்கள் எப்படி இருப்பாங்க வீட்டுல பெண்களுக்கு ஒரு சில ஒரு எல்லை வரைக்கும் தாங்க நம்ம கட்டுப்பாடு போட முடியும் துர்கா ஸ்டாலின் பத்தி பேசல நீங்க அதுல இருந்து எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க இப்ப கதிரானந்த் எடுத்துக்கோங்க சரி இப்ப துறைமுருகன் பையன் எல்லாருமே நீ கோயிலுக்கு போறாங்க இந்த மாற்றம் தான் எங்க நாங்க எதிர்பார்க்கணும் இது வரும் கொஞ்சமாக <laughs> கூட்டு <laughs> 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 வெகுஜனக்கும் <laughs> 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 இருக்கு சரி அது எல்லாம் 
நீங்க நீங்க வந்து மத சாயம் பூசுகிறீர்கள் அவங்க அரசியல் சாயம் பூசுறாங்க வெகுஜன மக்கள் நாங்க பாத்துட்டே இருக்கணும் இல்ல வெகுஜன மக்கள் கண்டிப்பா வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு புரியல என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல இல்ல வெகுஜன மக்கள் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு இவங்களோட ஸ்டாண்ட மாத்துறாங்க இன்னைக்கு ஸ்டாண்ட மாத்துறாங்க இன்னொரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பாருங்க இல்ல சீக்கிரமாவே பாருங்க ஸ்டாலினே ஒத்துப்பாரு நானே சாமி கும்பிடுறேங்க நானும் கோயிலுக்கு எல்லாம் போறேன்னு சொல்லுவாரு சி இந்த மாற்றம் தான் வரணும் இவங்க எல்லாம் மாறணும் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் அரசியலுக்காக ஒவ்வொரு இமேஜா மாத்தி மாத்தி மாந்து இன்னைக்கு இந்த திராவிடர் ஒரு ஒரு மாயையா அவங்க கிரியேட் பண்ணது அது உடஞ்சிட்டு வருது அந்த பிம்பம் அந்த 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 மாயை உடையிறப்போ இவங்களுடைய முழு இது வெளிச்சத்துக்கு வரும் அதனாலதான் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு இன்னைக்கு ஒரு திருவள்ளுவர் வந்து ஒரு காவியில காட்டுறோம் அது வந்து இதான் ஒரிஜினல் சொல்றோம் இது ஒரு சின்ன விஷயம் இதை போய் இவ்வளவு பெரிய இதா வந்து எல்லாரும் ரியாக்ட் பண்ணி ரொம்ப சண்டை போட்டு ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு எந்த மாதிரி ஒரு விவாதமே வந்தது இல்ல சார் இப்ப திரு நிர்மல் தலைமையிலான ஐடி விங் பண்ண விஷயம் பெரிய விவாத பொருள் ஆயிருக்கு சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கு பாருங்க ஒரு அவமதிப்பே நடந்து போச்சு இது ஒரு இடத்துல நடந்துருச்சு தமிழ்நாடு பூரா நடந்துருச்சுன்னா யாரும் என்ன பண்ண முடியும் இந்த விவாதம் வந்து எப்பயுமே நடந்துட்டு தான் இருந்தது இது வந்து திருவள்ளுவர் யாரு திருவள்ளுவர் யாருன்ற விவாதம் வந்து நடந்துட்டே தான் இருந்தது இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல இன்னைக்குதான் வந்து இவங்க அதுக்கு இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வெளியே போராட்டம் நடத்துறாங்க எடுத்ததும் என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய கோஷமே நான் தொலைக்காட்சியில பார்த்தேன் நீங்களும் பாத்துருப்பீங்க நிச்சயமா எங்களுடைய பெரிய கோஷமே ஏன் நீங்க மத சாயம் பூசுறீங்க திருவள்ளுவரை நாங்க அப்படி பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்றாங்க அவங்க இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு மாணவர்கள் கோஷம் இவங்க மாணவர்களை பின்னாட்டு இருந்து தூண்டி விடுறது வந்து இந்த அரசியல் கட்சிகள் கண்டிப்பா நடந்த பிரச்சனைக்கு தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க சார் பசங்க போராட வருவாங்க யாரு பின்னாடி இருந்து தூண்டி விடுறா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் பெருசாக்கி அப்புறம் பின்னாடி இப்ப இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி இருந்துச்சு அதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு இது போட்டதே தப்புன்னாரு இந்த மாதிரி திரிசு திரிசு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி இம்ப்ளிமா இது பண்ணது இதை வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்தினதா சரி இல்லைன்னு அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டு பின்வாங்கினாரு பின்வாங்கினாரு இது மாதிரி பாருங்க இந்த விஷயத்துல பின்வாங்க ஸ்டாலினே பின்வாங்குவார் இல்ல இல்ல அவங்க சார்ந்த எல்லாரும் பின்வாங்க ஏன்னா அவங்ககிட்ட எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது என்ன சந்தோஷப்படுறீங்களா திரு ஸ்டாலின் மெல்ல மெல்ல தன் பக்கம் தன் வயம் இழுத்துட்டு வரீங்க அவரே வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு எங்ககிட்ட வந்து உண்மை இருக்கு எங்ககிட்ட அதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு உண்மை இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அவங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது அவங்க கட்டழுப்புன ஒரு பிம்பம் தான் இருக்கு ஒரு மாயை தான் இருக்கு அதை வச்சு அவங்களால தஞ்சாவூர்ல ஒரு மாணவர்கள் போராட்டம் சிறிய ஒரு குழுக்கள் போராட்டம் நடந்தது திமுக போன்ற பெரிய கட்சி உங்களை எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணா தமிழ்நாடு போரா தூண்டி விட்டு இருக்கணும் கரெக்ட்டுங்களா இல்ல இல்ல ஆனா அப்படி நடக்கலையே ஒரு இடத்துல மாணவர்களா வந்து போராட்டம் ஆனா உங்க பார்வையில் என்றாங்க திமுகவே தூண்டி விட்டதுன்ற மாதிரி பேசுறீங்க ரொம்ப சீக்கிரம் இது யாரு பண்ணாங்களோ அவங்கள புடிச்சிருவாங்க சரி புடிச்ச பிறகு தெரியும் இது யார் மூலமா நடந்துச்சு சொல்லுங்க கண்டிப்பா பிஜேபிக்கு இது சம்பந்தம் இருக்காது இது சம்பந்தமா எதுவுமே இருக்காது இதை தூண்டி விட்டது யாரு எல்லாமே வரும் இது இது மாதிரி அரசியல் இந்த சீப்பு பாலிடிக்ஸ் தான் பண்ணி இவங்க சர்வே பண்ணாங்க இந்த ஐம்பது வருஷமா இனிமேல் அது நடக்காது வார்த்தை கண்ணியம் உங்ககிட்ட எல்லாம் இருக்கா பாஜக கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றாரு சாயம் வெளுத்து விடும் திருக்குறளை படிச்சு திருந்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு ட்வீட் போடுறாரு நீங்க ஒழுங்கா ஒரு திருக்குறளை நீங்க ஒழுங்கா சொல்லி முடிச்சிருங்க அப்படின்னு நீங்க ஒரு குரல போட்டு பதிவு பண்றீங்க உண்மைதானுங்க இதுவா விவாதம் அவர் கேட்ட கேள்வி என்ன இல்ல இல்ல நாங்க என்ன சொல்ல வரோம் திருக்குறளை படிச்சு திருந்துங்கன்ட்டாரு அவர் ஒதுக்கிட்டாரு சொல்லிட்டாரு உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு திருக்குறளை போட்டு இதை நீங்க முழுசா படிச்சு கேட்டுருங்க நாங்க நீக்கிறோம் அந்த படத்தை அதை சொல்ல வந்த இன்டென்ஷன் என்னன்னு பாருங்க நாங்க வந்து ஸ்டாலினை வந்து திருக்குறள் படிக்க வைக்கணும்ன்ற இன்டென்ஷன் இல்ல சரி இது வரைக்கும் தமிழ் பத்தி இவ்வளவு பேசியிருக்காங்க தமிழ் வளர்க்கறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒண்ணுமே பண்ணல தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க ஒண்ணுமே பண்ணலங்க செம்மொழி அந்தஸ்து எங்க இல்ல செம்மொழி அந்தஸ்து அவங்க வாங்கி கொடுக்கல மத்திய அரசு கொடுத்தாங்க இது வந்து தமிழுக்காக வாங்கப்பட்ட செம்மொழி அந்தஸ்து எல்லாரும் வரவேற்றும் அதுல இப்ப இந்த ட்வீட்டு இது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் வந்து ஒரு ஒரு அவங்க அவரையும் அவர் சார்ந்தவங்களையும் பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே தமிழ்ல ரெண்டு வரி கூட வாசிக்க தெரியும் சரி அது உண்மைதான் அது உண்மைதான் இந்த லட்சணத்துல இருந்த அவங்க தலைவர்களே இப்படி இருந்தா அவங்க தமிழ்ல என்ன வளர்த்திருக்காங்க இப்ப ஒரு சின்ன மணிக்கணக்குல பேசுறாருல மைக்ல சீட்டை பார்த்து பேசுறாங்க இப்ப அது நாகரிகம் தமிழ்ல வளர்க்கணும் இன்னைக்கு வர்ற தலைமுறையினர் இது மாதிரி இல்ல திரு மோடி அவர்களுக்கு டிஸ்பிளேல வந்துட்டு இருக்குதுங்க அதை பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்காரு கிடையாது சரிங்களா கண்டிப்பா வருது அது எங்கேயா
தமிழை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு சதவீதம் அவங்களுடைய அதிகபட்ச தமிழ் வளர்ப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முரசலி ட்ரஸ்ட்ல அவங்க பையன் பேர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு முரசலி ட்ரஸ்ட் இருக்கு அதுல இருந்து கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு பொற்கிலின்னு சொல்லி அவங்க இதுல வேலை பாக்குற ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூப்பிட்டு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து அனுப்புவாங்க இதுதான் அவங்களோட அதிகபட்ச தமிழ் வளர்ப்பு ஏன்னா இன்னைக்கு ஹிந்தி பிரச்சார சபா பாத்திருப்பீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் நாலுல இருந்து அஞ்சு லட்சம் குழந்தைகள் அதுல இருந்து படிச்சு வெளியே வராங்க ஒரு சின்ன ஹிந்தி பிரச்சாரம் ரொம்ப பெரிய விளம்பரம் போட்டல இது பண்ணல அவங்க வந்து ஒரு அந்த மொழியை வளர்க்கறதுக்காக ரொம்ப இல்ல எத்தனை நாள் ஹிந்தி பிரச்சார சபா எதிரில திமுக வந்து கொடி பிடிச்சு போராட்டத்தில் நினைச்சு சொல்லுங்க பத்து பேர் வந்து இந்திக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நின்றாங்க எதுக்கு தெரியல இந்தியா திணிக்காதீங்கன்றாங்க நான் இங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா நீங்க தமிழ்ல வளர்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அரசியல் <laughs> 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 பேசமாட்டேன்றீங்கிலும் <laughs> 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 அவங்க வாயிலே நுழையாது நீ மற்றபடி உங்க மக்களுக்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போறாங்க இது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் தான் ஏன்னா அவரே தமிழ்ல படிச்சு ஒரு திருக்குறள படிச்சு நல்லபடியா அவர் வெளியில சொல்லிட்டா நல்ல விஷயம் தான் அதை வச்சாவது இன்னைக்கு வர தலைமுறை ஒரு மந்திரி பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடியவர் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கிட்ட நீங்க ஒரு திருக்குறள் நீங்க சொல்லி முடிங்க நாங்க அந்த படத்தை நீங்க சொல்லி முடிச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது வஞ்ச புகழ்ச்சிங்க இன்னொன்று வந்து அவர் நேரடியா அவரை ரொம்ப ரொம்பவும் கீழ்நிலைக்கு கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிறீங்க அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி பேசுறீங்க செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த இங்க இருந்து ஒரு எல்ஐசி பிடியில இருந்து கீழே தவா அவங்க சொன்னோம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு திருக்குறள் படிச்சு ஒரு திருக்குறள் சொல்லணும் ஒரு நான் ஒரு இது வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கையிலே திருக்குறள் 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 தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த திருக்குறள் ஒரு ஒரு திருக்குறள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அண்ணானு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க கலைஞர் கருணாநிதினு வாழ்ந்துட்டு திருக்குறள் ஒரு லைன்ல படிக்கிற என்னங்க இருக்கு திருவள்ளுவர் திமுக கூட இவ்வளவு அதிகமா கொண்டாடல சார் சரிங்களா திடீர்னு நீங்க பிரச்சனையை உண்டாக்கி இப்ப திருவள்ளுவரை அவங்க கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்ல இல்ல திருவள்ளுவரை உலகம் முழுசும் பிரதமர் மோடி தான் கொண்டாடிட்டு வராரு இவங்க அதுதான் சார் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சு இப்ப திமுக கொண்டாட வச்சிட்டீங்க திருவள்ளுவர் இவங்க அதை வியாபாரமா தான் பண்ணிருக்காங்க இவங்க அதை வச்சு பணம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க திருவள்ளுவர் என்ன வியாபாரம் பண்ணாங்க திமுக தமிழை வச்சு தமிழ வச்சு அந்த கூட்டம் எல்லாம் வியாபாரம் தான் பண்ணிருக்காங்க தமிழ ஒண்ணு வளர்க்கல இன்னைக்கு அவங்க ஒரு அவங்களுடைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு ஸ்கூல்ஸ்லயாவது தமிழ் மீடியம் வச்சிருக்காங்களா அம்பது ஸ்கூல் அறுபது ஸ்கூல் நூறு ஸ்கூல் வச்சிருக்கீங்களா தமிழ் மீடியம் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கா தமிழ் பேசினால ஃபைன் போடுறீங்க அப்புறம் என்ன நீங்க தமிழ் வளர்க்க எந்த ஸ்கூல்ல அவங்களுடைய சன்சைன் ஸ்கூலா இருக்கும் தமிழ் பேசினா ஃபைனா தமிழ் பேசினா ஃபைன் இதுக்கு ஆதாரம் கொடுங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு தரவு இல்ல இது வந்து எங்களுடைய தலைவர்கள் இப்ப தமிழ்நாட்டுல நடக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல தமிழ் படிச்சா தமிழ்ல பேசினா ஃபைன்ன்ற விஷயத்தை நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியுது இதை வந்து எங்களுடைய தலைவர் பல கூட்டத்துல பல பேட்டியில மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட அவங்க தரப்புல வந்து இல்லன்னு சொல்லல அவங்க இல்லன்னு இவருக்கு பதில் சொல்லுவாங்க இல்லாத விஷயத்தை ஒன்று பேசினா அதுக்கு எதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இப்போ வந்து எச் ராஜாதுங்களுடைய தேசிய ஆமா தேசிய ராஜா அவர்கள் நிறைய பேர் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஸ்டாலினோ இல்லை அவங்க தரப்புல இருந்தோ ஒரு தடவையாவது நாங்கள் ஃபைன் போடலை எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்க சொல்ல இல்லை அப்படி ஒரு காட்சிகள் அப்படி ஒரு சம்பவங்களே எங்கள் பள்ளியில் நடக்கிறதுன்ற மாதிரி தான் அவங்க பிறந்த பேசுறோம் பேசிக்கலாம் அரசியலுக்காக நீங்கள் பேசுறீங்க அப்படின்னு கடந்து போறாங்க இல்லை ஆமான்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் போய் நாலு பேரை கூட்டிகிட்டு அவங்க போய் அத்துமேற முடியாது அவங்களுடைய பிரைமரி ஸ்கூல்ல அவங்க ஸ்கூலுக்குள்ள போய் நாலு போயிட்டு என்ன ஃபைன் போறீங்களான்னு கேட்க முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வெளியிடலாம் நாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நாங்களும் தமிழ் எல்லாம் வளர்க்குறவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல நீங்க இந்த மாதிரி நாங்க ஒரு தமிழுக்கே ஒரு ஸ்கூல் வச்சு இந்த மாதிரி நாங்க வருஷ வருஷம் இத்தனை ஆயிரம் மாணவர்களை படிக்க வச்சு இந்த மாதிரி பண்றோம்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் தமிழ் வளர்ப்பு கவலை பண்றாங்க தமிழ் வளர்ப்புக்கு ஒரு தனி துறை இருக்கு தமிழ் வளர்ப்புக்கு அவ்வளவு ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்து அவ்வளவு நடக்குது இது வரைக்கும் பர்சன்டேஜ் கூட இல்ல நான் உங்களை அடிக்கடி இடைமறிக்கிறேன்னு கூட மன்னிச்சிருங்க நான் வந்து ஒரு விளக்கத்தை மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தான் திமுக வந்து எழுவதுக்கு பிறகு திமுகவோ திகாவோ இங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல தமிழ் தமிழ்னு பேசி தமிழுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் என்ன செஞ்ச
போகிறாரு இருக்கிற கிரெடிட்டெல்லாம் அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாரு நமக்கு இது இருக்கிற பொழப்பும் போயிட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் இதை வந்து ஒரு இப்போ இந்த இந்த காவியோடையோட நாங்கள் வெளியிட்டது வந்து நாலு மாதம் அஞ்சு மாதமாக ட்விட்டரில் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி இதை இவங்க பயப்படுறதுக்கு காரணமே வந்து இன்றைக்கி பிரதமர் வந்து ரொம்ப பரிசுத்தமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காரு இவங்கள மாதிரி சும்மா ஒரு யுக்தியாக கையாள்றீங்கன்றது தான் உங்கள் மேலே கிடையாது கேரளாவில் நாராயண் குருவை இப்படி தான் பண்ணிங்க இல்லை அடுத்து இப்போ திருவள்ளுவர் கை வச்சிருக்காங்க இது யுக்தி இல்லை கிடையாது அடுத்து அம்பேத்கருக்கு பண்ணுவாங்க பாருங்கன்றாங்க பயப்படுறாங்க மக்கள் அவங்க சும்மா அசம் சென்சால் நிறையா இருக்கட்டும் அவங்க அதை பண்ணுவாங்க இதை பண்ணுவாங்க அசம் சென்சால் சரி இப்போ பிரதமர் மோடி வந்து இன்னைக்கு தமிழ் வளர்ப்புக்கும் தமிழுக்கும் இல்லை இப்போ திருக்குறளை எடுத்துகிட்டு போகட்டும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சார் பிரதமர் மோடி திருக்குறளை கொண்டாடுறாரு வள்ளுவத்தை பேசுறாரு அவரு அதை நீங்க எழுதுங்க சார் காவி உடை போடும்போதா ஒரு கலர் உங்க மேல ஒரு சாயம் இல்ல பாஜக ஆர்எஸ் எஸ் மீது அது காவி உடை அவங்க வந்து அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க மக்கள் திணிக்கிறீங்க கொண்டு போய் இல்ல திணிக்கலங்க இது நார்மலா நாங்க போட்டுட்டு இருந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் இன்னைக்கு பிரதமர் மோடி பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு இவங்களுக்கு ஒரு தானா ஒரு பயம் உள்ள வந்துருச்சு இது வந்து இனி இனி வந்து நம்ம தமிழை சொல்லி ஓட்ட முடியாது இது இந்த இடத்துலேயே வேற மாதிரி திசை திருப்பணும்னு சொல்லி தான் இது வேற மாதிரி திசை திருப்பிட்டுருக்காங்க அதில் அவங்களால வின் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்கள்ட்ட எந்த விதமான ஆதாரம் கிடையாது இதை வந்து ரொம்ப எடுத்துகிட்டு போக 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 அவங்களே ஒரு காலத்தில் இதை மறுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் இல்லை ஆதாரம் ஆதாரத்தை இதுவரையில் பேசுனது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்தால் அந்த வெள்ளை நிறைய உடை காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலையும் யார் யார் இருந்து கொண்டு வந்தாங்க சரி யார் யார் இருந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அன்றைக்கி வந்து இந்த த அன்றைக்கி தான் இந்த தமிழ் மொழி பிரச்சனை ரொம்ப வந்தது அதனால் எல்லா க திராவிட கட்சிகளையும் கூப்பிட்டு பக்த வச்சலம் கூப்பிட்டு ஒரு கமிட்டி போட்டு அந்த கமிட்டியிலிருந்து இவங்க நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் இதை இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு படத்தை அப்ரூவ் பண்ணார் அப்புறம் பண்ண அதை பற்றின ஒரு சர்ச்சைகள் வந்து பீட்டர் அல்போன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அதை நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் அதே ஃபியூட்டர் அல்போன்ஸ் நீங்கள் கண்டிச்சிருக்காரு மறுபடியும் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு நினைப்பாடு கட்டாயம் மாற்றி மாதிரி தான் பேசுவாங்க நாங்கள் எப்பவும் ஒரே நிலைப்பாடு தான் சரி அவங்க மாற்றி மாதிரி தான் பேசுவாங்க நாங்கள் ஒரே நிலைப்பாடு தமிழ்நாட்டில் திராவிட கட்சிகள் திமுக போன்ற கட்சிகள் ஒன்றுமே செய்யலை அப்படின்றீங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிற பாஜகவின் மீது கடுமையான எதிர்ப்பில் மக்கள் இருக்காங்க இல்லை இது திமுகவை நோக்கி தான் அவங்களுடைய வாக்குகள் போகுது ஓட்டு நிறுவனத்தில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் பார்த்துருப்பீங்க சரி இதெல்லாம் மாறும் ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பொய்யா கட்டமைச்ச ஒரு 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 பிம்பம் இப்போ திருவாமூர் திருமாவளவனே சமீபத்தில் ஒரு டிவியில் ஒரு பேட்டியில் சொல்லி நாங்க வந்து மோடி எதிர்ப்புன்ற ஒண்ணு வந்து கடந்த அஞ்சு வருஷமா கட்டமைச்சிட்டு வரோம் சொல்லுங்க இது கண்டிப்பா மாறும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பொய்யா ஒரு 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 வதந்தியா ஒரு இதா கிரியேட் பண்ணி இவங்க ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணா இது கண்டிப்பா உடையும் திரும்ப உடையும் ஐந்து வருடமா கட்டமைச்சிட்டோம் மோடிக்கு எதிரான ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கிட்டோம்னு சொன்னதுனால நீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கையில் எடுத்து ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குறீங்களோ ஏதாவது தொடங்கி இருக்கீங்களா இப்போ இல்ல அப்படி எல்லாம் கிடையாது நாங்க எங்களுடைய உண்மை என்னவோ என்ன ஃபேக்ட்ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ஸ் தான் சொல்றோம் இவங்க தான் தேவையில்லாம வந்து இது இது இதனால ஒரு பயத்தினால இவங்க ரொம்ப அலறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் இதுக்கு இவங்க ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணி அவங்களே வந்து அவங்களுடைய கருத்தில் கண்டிப்பாக பின் வாங்குவாங்க ஏன்னா எங்கிட்ட இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன என்ன இருக்குதோ அதை வெளியிடுறோம் அதில் மறுப்புனா மறுப்பு சொல்லட்டும் சரி இது இது ரொம்ப வந்து கண்டிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயமும் இல்லை இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் உங்கள் கட்சிக்கு தமிழக பாஜக தலைவர் எப்போ நியமிக்க போகிறாங்க ஒரு தலைவர் இல்லாதனால தான் கட்டுப்பாடற்று இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ட்விட் பண்ண இறங்கிட்டீங்களா ஏன்னா சமீபத்தில் அதிமுகவின் ஊழல் கூட ஒரு ட்விட் பண்ணியிருந்தீங்க நானே கூட உங்ககிட்ட ஒரு பேட்டி எடுத்திருந்தேன் அதற்கு பிறகு இந்த சம்பவம் ஒன்று இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக வர்றதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடற்ற ஒரு நிலையில் பாஜக இருக்கா தமிழக பாஜக இல்லை இப்போ ட்விட்டர் ட்விட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் உங்கள் தலைவர் இருக்கும்போது இவ்வளோ அளவுக்கு பேச பேசவே இல்லை இப்படிலாம் நடக்கல இல்லை இல்லை தலைவர் இருக்கப்பையும் விவாதம் நடந்திருக்கா இந்த ட்விட்டர் சம்பந்தமான விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் இது எல்லாம் பார்த்து நடைமுறையோக்க <laughs> தமிழக <laughs> சேர்ந்த தொண்டர்கள் நிறைய பேர் சமூக வலைதளத்தில் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்காங்க ஒருமையில் சில வார்த்தைகள் எல்லாம்
வார்த்தைகள் போடணும் ஒரு சில பேர் எமோஷனலில் தப்பாக போடலாம் அதையும் கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எனக்கு நிறைய குமுதம் நிறைய பத்திரிகைகள் இருந்தாலும் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் கண்டிச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் யாராவது வந்து அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஒரு தவறான வார்த்தைகள் உள்ளே போடுறாங்கன்னா அது கண்டிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதை நாங்கள் நிறைய அந்தந்த நேரத்தில் கண்டிச்சிருக்கோம் எப்பயுமே வார்த்தைகளை ரொம்ப நிதானமாகவும் ரொம்ப ஃபேக்டாகவும் உண்மையாக தான் போடுவோம் மற்றபடி எந்த ஒரு தேவையில்லாத வதந்திய ஒரு த தவறான கருத்தை உள்ளே போகிறதில்ல மிக்க நன்றி திரு நிர்மல்குமார் சார் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விடயங்கள் நீங்கள் விடை கொடுத்துருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் அதே மாதிரி தருண் விஜய் வந்து திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் கொண்டாடிய போது அன்னைக்கு வந்து அமைதியாக தான் திமுகவும் திகாவும் மற்ற எல்லா கட்சிகளும் தமிழ்நாட்டில் அமைதியாக இருந்தது இந்த காவி உடை விஷயத்தில் மட்டும் மீண்டும் நீங்கள் பரிசீலனை செய்திருந்து அதை வந்து வெளியிட்டிருந்தால் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்காது என்பது தான் மக்களுடைய வாதமும் என்னுடைய வாதமாகவும் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ண போகிறீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு நிர்மலா நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்